짝퉁 패션 2부로 돌아왔습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 항상 반갑습니다. 이 타이밍을 좀 말씀드리는데. 잘하세요. <웃음> 네. 아, 오늘따라 이 박수 소리가 굉장히 풍성한데. 네. 사람이 많네요. 그 이유가 있죠? 그렇죠. 어, 오늘 1부에서 잠깐 그 갈무리 할때 소개를 좀 해드렸듯이. 아, 그러셨어요? 네. 오늘 어마무시한 게스트분이 오신다고 제가 예고를 해드렸거든요. 음. 아 근데 근데 제가 실물을 보니까 네. 엄청나요. 뭐가요? <웃음> 실물이. 네네네. 네, 네, 네. 아 대단하시네. 아, 요즘에 저기 살짝 살쪄서 그렇지. 네. 아, 굉장히 슬림한 분입니다. 아 저는 네. 개인적으로 처음 뵙는데 한번 일단 소개를 좀 해드리고 어, 본격적으로 얘기를 좀 해보는 시간을 가져볼까 합니다. 짝퉁 인터뷰. 아 이번 주도 굉장한 분이 오셨는데요. 이분을 어떻게 소개를 좀 해드려야 될지 탤런트, 배우, 뭐 엔터테이너, 음. 뭐 여러 가지 갖다 붙여도 사극의 선물 센터. 네. 네. 요즘에는 신종어가 있죠. 아 예. 아트테이너. 아트테이너. 맞습니다. 요즘에 밀고 있는 신종 네. 단어죠. 네. 어. 신종 사기라 그런 줄 알았어. 광경님이 <웃음> 아, 신종 이름 말... 거론하지 마세요. 아, 왜냐면 네. 이름이 네. 나오면. 아. 어. 사람들이 벌써 나라는 걸 알고 있기 때문에 신비감이 사라집니다. 그렇게 이러면 안 밝혀야 이 프로그램이 장수할 수 있습니다. 아, 그렇군요. 더 궁금증을 어, 유발시켜서 이 사람들이 끝까지 들을 수 있도록 어, 이거 라디오로 듣는 건 아니잖아요. 라디오로 듣는 라디오로 거 맞죠? 들어요. 아, 근데 라디오에서 나오는 게 아니라 컴퓨터로 음. 듣는 거 아닌가요? 음, 뭐 앱으로도 폰? 들을 수 네. 있고. 그렇죠. 네네. 정확히 여기가 어딘지 모르고 오셨죠 지금? <웃음> 여기는 알고 있습니다. 아. 네, 강남구 신서동에 있는 네. 아, 팟캐스트 녹음실이라는 거. 네. 아. 어, 어. 반갑습니다. 배우 이강기 씨입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 이 와중에 또 라이브 하시는 분이 계십니다. 아, 아, 지금 라이브 시작하고 계시나요? 네. 네. 야, 이거 좀... 아니, 오늘 네. 제 매니저가 오늘 쉬어요. 아, 아, 비번이구나. 어, 그래서 비번이어서 오늘 음. 또제 매니저를 또 자칭해서 아. 어, 자기가 직접 오겠다 그래서 아. 저는 운전해 줄줄 줄 알고 왔거든요. <웃음> 자기 차 놔두고 내차 타고 왔어요. 아. 네, 그래서 오늘 저랑 같이 뭐 용의를 거쳐서 네. 어, 여기까지 오게 됐습니다. 아 근데 사실 음, 네. 네. 오늘 그 짝퉁 인터뷰 게스트 분이 그 소개해드렸듯이 음. 이강기 씨인데 음. 그한 분이 더 오셨잖아요. 네한 분이 더 오셨어요. 게스트는 네. 아니죠. 게스트는 아닌데 제 매니저입니다. 어. 제 우리 매니저 현진영 씨입니다. 아~ 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 오, 네 현진영 씨. 네 아마 자몽이 지금 방송 한 횟수가 몇회 정도 됐죠? 지금 우리 짝퉁, 짝퉁 패션이 네, 짝퉁 패션. 15회째 방송이에요. 아, 15회째? 네네. 거의 한석달 정도? 그러면 네. 저희가 캐스팅되고 여기 게스트로 온 이상 어, 이게 아마 마지막 방송인 것 같아요. <웃음> <웃음> 앞으로 이어질 제작비 다 저희 출연료로 주시면 됩니다. <웃음> <웃음> 네. 5만 원이니까요. 오늘 뭐 맛있는 거 사드시고. 아, 아 회당 제작비가 5만 원이에요? <웃음> 아, 좋네. 그렇게 하시면 될것 같고. 아, 게스트분들이 밥 사주고 가세요. 아, 그래요? 네. 아, 불쌍하다고. 아, 나 이럴 줄 알고 오늘 지가 안갈 거. 여기 매지, 매니저 형님 계시니까. 아, 매니저 네, 더 네. 거지에 파사 신청했어요. 아, 거기까지는 몰랐네. 제가 살짝 봤는데 시계 좋아 보이네요. 아, 시계? 아, 저거 아, 팔아도 아, 오늘 회식할 수 네. 있습니다. 아, 우리 짝퉁 패션 아닙니까? 네. 짝퉁입니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 저희가 짝퉁 인터뷰 시간에 네. 아마 최초인 것 같은데요. 저희 게스트 우리 배우 이강기 씨 프로필을 준비를 했습니다. 아~ 우리 로리 님께서 음. 아, 한번 네. 프로필 읊어주시죠. 두둥. 배우 이광기. 1969년 4월 10일생. 올해 나이 49. 어. 야, 목소리 좋다. 1985년 KBS 드라마 해돋는 언덕으로 데뷔해 징비록, 정도전, 인수대비, 야인시대, 음. 태조왕건, 음. 왕과 비등 다수의 드라마에 출연하며 대중들에게 얼굴을 알렸는데요. 데뷔 10년이 훌쩍 지난 2000년 드라마 태조왕건으로 KBS 신인상을 수상하면서 음. 다시금 배우로서 재조명을 받게 됩니다. 음. 연기로 받은 상은 유일한 상이라고. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 어. 근데 이 드라마에 이어서 영화 소름, 휘파람 공주, 그녀를 모르면 간첩, 부산, 나홀로 휴가에도 출연하셨는데요. 그 뿐만 아니라 연극 민들레 바람되어 가시고기 등 스크린 그리고 브라운관에 이어 관객들과 소통하는 무대에서도 연기력을 입증받기도 하셨습니다. 네. 이 연기뿐만 아니라 가수, 네. 예능인으로도 활동하셨 이력이 있네요. 이거는 2009년 앨범 우짜우짜를 시작으로 
맹꿍이 아빠라는 싱글 앨범을 내면서 이 가수의 도전장을 또 내미셨는데 음. 이 결과는 그냥 노래를 좋아하시는 걸로 아, 아니요. 좋아하는 <웃음> 정리가 걸로. 좋아하는 네. 걸로 맞습니다. 네. 근데 이광기 씨는 유독 KBS와의 인연이 깊으신데요. 예능 프로그램 해피투게더 쟁반 노래방에서 아주 화려한 입담을 과시하시면서 예능 섭외 1순위로도 활약을 하신 이력이 있습니다. 음. 어 근데 이분이 되게 특이한 이력이 또 있어요. 온갖 네. 홍보 대사에 다 위촉이 되십니다. 아, 좋아합니다. <웃음> <웃음> 아닙니다. 그것도 제가 네. 거절 많이 해가 국정도 아, 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 희망 서울 홍보 대사, 음. 단비 부대 홍보 대사, 음. 뭐제 3회 DMZ 국제 다큐멘터리 영화제 음. 조직 위원회 위원. 음. 네, 지금 현재 이사로 있습니다. 아, 등기 이사로 아, 있습니다. 음. 네. 월드비전 홍보 대사. 네. 네. 음. 네, 한국사회서비스 산업박람회 홍보대사 그리고 서울종합예술전문학교 연기예술학부의 교수님으로도 아. 활동을 하신 네, 이력이네요. 잠시 있었습니다. 네, 네 근데 몰랐네 그거는. 최근에는요 개인 사진전을 또 음. 열으셨다고. 네. 네. 네, 미래 예술인을 꿈꾸는 아이들을 위해서 연 50회 특강을 다니시면서 꿈 네. 전도사로 거듭남 배우 이광기 제 3회 전성기 지금부터 시작됩니다. 아. 네, 아유 너무 철저하게 잘 조사해 보셨네요. 음. 뒷조사를 뭐, 어떻게 하신 거예요, 도대체? 음. 무엇보다도 목소리가 참 예쁘시네요. 아, 감사합니다. 음. 네, 아마 그것 때문에 여기 있는 거예요. <웃음> 이 팟캐스트가 <웃음> 영상으로 나가지는 않죠. 예, 뭐. 영상으로는 <웃음> 나가지 않고요. 네. 음성으로만. 아무튼 많은 우리 청취자 여러분들께서 네. 어, 뭔가 이렇게 꿈을 꾸면서 <웃음> 들을 것 같아요. 어. 오늘 네. 들어오실 <웃음> 때이 자리에 들어오실 때딱첫 표정이 너무 실망스러운 표정을 <웃음> 네, 네, 네. 하고 들어오시는 거예요. <웃음> 아, 우리 아니야, 어찌나 죄송스럽던지. 아니에요. 아닙니다, 아닙니다, 아닙니다. 다른 것 때문에 실망스러웠습니다. <웃음> 아니, 아니 근데 저희가 네. 그 프로필을 처음으로 준비를 해봤는데 좀 어떠셨어요? 들으시면서 뭐. 뭐 틀린 부분이나 아니요 뭐, 뭐 부족한 뭐 부분이 있다 그러면 저뭐 네이버나 어, 음. 다음에 있는 거 그대로 잘 카피하셔가지고 예. <웃음> 그 네. 대한학교 설립 준비하고 계시다라는 얘기 아니 그거를 네. 내가 동아일보하고 얼마 전에 이제 그 인물 인터뷰를 좀 하면서 네. 어, 아나 이런 걸좀 하고 싶다라는 음. 거를 표현했는데 그걸 또 내가 그냥 그 그냥 기사는 쓰지 말라고 근데 그것까지도 기사를 써주셨더라고요 어. 네. 음. 그래서 어떻게 보면 그 대한 예술 학교 같은 개념, 그러니까 어떻게 보면 아카데미인데 음. 좀 과장되게 이제 기자분이 써주셨는데 네. 사실 제가 연기를 하면서 또 이렇게 사진도 또 찍게 되고 또 우리 또 딸아이가 미술을 전공하다가 또 전공을 이번에 또뭐 노래와 어또 연기로 또 전향을 합니다. 연기까지? 네, 오. 네. 결국 그렇게 아, 됐어요? 결국 그렇게 됐습니다. 아. 그것도 고3 때. 어. 아 그래서 아내 전공이 아닌 것을. 가지고 또할수 있는 것들이 또 무엇이 있을까 음. 그리고 또 전공을 살렸는데 거기에 대한 성취감이 부족해서 일찍 포기하는 젊은이들을 위해서 네. 뭔가 좀 그룹으로 만들어서 그거를 음. 조금 즐거움을 주고 성취감을 줄수 있는 음. 어, 그런 좀 아카데미를 좀 운영하고 싶어서 음. 그런 이제 출판 단지에다가 제가 이제 올해 조그맣게 아주 작게 그냥 건축을 하나 하고 있어요. 아, 지금 실제 하고 계신 거예요? 네. 지금 이제 설계하고 있습니다. 네. 그래서 연말에 이제 그 오프닝을 하죠. 음. 이제 그곳에 어, 한 최초 한 조금 정도 인원수를 테스트로 한번 저희가 한번 해보려고 하는 거죠. 아~ 네. 대상은 그럼 뭐 초중고? 아, 초중고는 아니고 아, 제가 그 성취욕 부, 초등학생들이 성취욕 부족한 애들이 있나요? 제게 아~ 꿈이. 그러니까 시, 대체적으로 음. 뭐 대학교 졸업생들 음. 아, 아~ 20대 한 중반에서 후반 정도 음. 네, 그런 분들 대상으로 해갖고 이제 네. 하려고 합니다. <웃음> 뭐 계속 들어와요. 네, 뭐가 이렇게 <웃음> 저 이렇게 하지 마세요. 밀착 네. 취재를 하시네요. 네. 일일, 일일 매니저 분께서 <웃음> 네. 어, 카메라를 네. 아유 저 혓바닥 맛있겠네요. 네. <웃음> <웃음> 넬름넬름 하시고 어, 네. 정신없네요. 지금. 네, 어쩜 그렇습니다. 네, 우리 현지 형씨가 <웃음> 네. 이거 혼자 방송하는 걸참 좋아해요. 아~ 네. 어, 지금 형님 콧구멍만 나가고 있습니다. <웃음> 아, <웃음> 제발 좀 치워라. <웃음> 아니 근데 말씀드렸듯이 현진 형 씨께서 예. 지금 스튜디오 안에 계신데 소개는 뭐 굳이 하지 말라 음. 이렇게 말씀하셔가지고 음. 아저 90년대 스타 아닙니까? 아 현진영 거 진영고 네. 아, 정말 푸드 TV 히트 시켰던 어, 이제 대단하죠, 이제 정말. 소속사하고 네. 이제 9월에 끝나요. 아. 네. 9월에 끝나 그런 얘기 뭐하래? <웃음> 그런 얘기 하지 말래. 네. <웃음> 형한테 주먹 쥐고 난리. 예. 뭐 개인적인 사정이니까요. 음. 네. 네. 그렇죠. 네. 잘 옮기시고요. 아니 근데 최근에 <웃음> 네. 소속사 옮기셨잖아요. 아 이번에 음. 소속사가 옮긴 게 아니라 음. 여태까지 없다가 생긴 거죠. 아, 아 여태까지 없다가 없었어요. 음. 그럼 일은 네. 어떻게 누가 봐주세요? 어, 다다 제가 개인적으로 하고 아. 제 개인 매니저가 같이 제가 가르쳐 가르쳐서 키워서 네, 제가 다할수 있게끔. 아. 그러니까 일인 기업이었죠. 네. 네, 이런 기업 기업을 하다가 
어 이제는 뭔가 좀 브랜드가 좀더 있어야 되겠다. 음. 그래서 뭐 연기 쪽에 대한 어떤 매니지먼트보다도 어 뭔가 좀 브랜드를 만들고 싶어하는 그래서 좀 그런 이제 홈쇼핑과 그리고 제품에 대한 그런 걸 많이 강화하고 그런 거를 브랜드를 잘 만드는 회사예요. 회사. 네. 음. 근데 그 회사가 어 아이디어가 참 참신하고 신선하고 그리고 음. 기존에 나와 있는 제품 뭐 포장이라든가 그리고 뭐 마케팅이라든가 디자인 이런 것들이 월등하고 그리고 본인들이 가지고 있는 어떤 그 협력 업체 네. 협력 파트너들이 다들 괜찮아요. 음. 그러니까요. 네, 좋아서 어, 이거 잘 하면 또 내가 정말 하고 싶었던 것들이 그런 거였거든요. 음. 네, 그래서 제가 관심 있는 것들이 저는 기업은 아니지만 네. 내가 나중에는 연예인으로서 내가 연기자로서 가장 진솔되고 가장 솔직한 걸할수 있는 게 무엇인가 하다가 결국 저는 어, 농사라고 생각합니다. 네, 그래서 농사요? 네, 농사, 농사에서 어. 저는 이제 6차 산업에 대해서 좀 관심이 참 6차 많아요. 아, 아, 지금 이제 4차 네, 들어가고 네. 있는데 네. 어. 6차시면 어, 네, 좀 이르시네요. 6차, 네, 몇 살까지 때문에, 사시려고? 아, 몇 살까지 사는 게 아니라 네. 네. 6차 산업 해갖고 농산물을 가지고 음. 어, 우리가 어, 그거를 가지고 뭐 같이 홍보도 좀 하고 음. 그걸 또 제품화 시켜갖고 또그 지역 사회 좀 이바지도 하면서 네. 음. 어떻게 보면 우리가 그 지역에 들어가면서 선물 같은 존재가 되고 또 그들에게 어 우리 우리 우리가 보기에는 또 그들이 또 선물 같은 존재 같은 서로 간에 기쁨이 될수 있는 그런 어 존재가 되는 게 저희 음. 어떤 바램 네 그래서 아, 지금 저런 저런 포부는 있습니다 처음 들어보는데 얼마 전에 생겼어요 얼마 전에 생겼습니다, 전에 생겼습니다. 아, 아, 그 포부가 아 포부가 오래 전서부터 생각을 하고 있었는데 농사 때막 3만 평짜리 경비행기로 노, 막 얘기도 약 뿌리고 막 이런 거 생각하는 거 아니에요 아닙니다 아닙니다 아니에요? 농사는 절대 안 짓습니다 아, 그래. 농사는 지역 네. 지역에 계신 우리 농부님들이 지으시고 고용 주가 되고 싶다. 네. 아, 그러니까 <웃음> 우리는 어, 그거를 예. 제조하는 공장을 어, 가지고 있는 사람을 같이 공장 주가 되고 싶다. 아니, 협력해서 <웃음> 어, 우리가 가지고 있는 게 뭡니까 네. 셀럽 아닙니까? 아, 네. 우리 연예인들 그렇죠. 모아서 그 친구들 마음 맞는 사람들이 음. 그 지역에 가서 그 지역이 음. 대표하는. 어, 대표가 되고 싶죠. <웃음> 어. 어. 브랜 브랜드화를 시키고 그러니까. 싶다. 그렇죠. 브랜드화를 네. 시키고 싶다. 제가 그 음, 저기. 올박스. 야, 올박스. 아, 그 네. 회사를 아, 올박스라는 회사예요. 어, 네. 홈페이지를 한번 들어가 봤는데요. 네. 뭐 엔터테인먼트 이런 사업도 하시고 네. 말씀하셨듯이 뭐 브랜드 뭐 기획이나 어. 뭐 상품 제조 네. 뭐 이런 부분도 같이 하시더라고요. 그게 음. 거의 90%를 차지하고 있어요. 아, 네. 90%. 90%를 차지하고 있겠는데 저는 그게 참 좋은 거 아이디어가. 음. 왜냐면 사실 매니저먼트에서 돈을 수익을 올린다는 게 정말 공룡 기업이나 크지 않으면 사실 아, 쉽지 않아요. 않아요. 음. 근데 그것은 오히려 어 연예인을 어느 정도 인격적으로 그리고 대우해주면서 음. 오히려 그 사람의 가치를 다른 거 상품과 접목을 시켜서 브랜드를 만들어줘서 이 사람이 오랫동안 한 6년, 7년 동안을 그렇게 하나 브랜드를 성장을 시키는데 이 기업이 함께 동참해주고 음. 그럼 이 사람은 그 평생 갖고 그 브랜드 갖고 이 회사하고 계약이 끝나더라도 또딴데 가서 자기가 어, 어, 가져갈 수 있는 부분 같이 클수 있는 같이 음. 클수 있는 어, 딱 얼추 들어봐도 음. 우리 이광기 씨의 성향하고 굉장히 잘 매칭이 잘 된다. 맞아요 음. 이렇게 생각이 좀 드네요. 음. 네, 잘 맞아서 저도 그냥 흔쾌히 거의 6년 계약했습니다. 6년 계약을 6년 정도 해야 네. 나를 가지고 브랜드를 하는데 음. 효과적이지. 음. 어, 효과적일 수 있다고 음. 얘기를 하더라고요. 음. 질문이 있는데 기획사와 연예인이 계약하는 기간은 보통 몇년 단위로 계약을 하나요? 어, 저도 뭐 보통 뭐 3년도 하기도 하고 네. 하는데 지금 매니지먼트 법정 기준이 6년을 넘기면 안 된대요. 아. 그래서 5년 8개월인가 뭐 그렇게 해서 끊더라고요. 아, 네. 그래서 이제 뭐 계속 뭐 재계약을 음. 하든지 아니면 뭐 계약 만료를 하든지 그렇죠. 음. 이렇게. 음. 근데 오늘 복장은 좀 네. YG랑 좀 어울리실 것 같은데 음. YG에서 뭐좀 이런 러브콜이 좀안 왔나요? YG요? 네. YG는 <웃음> 예상 못한 질문이다. <웃음> 지금 어. 아, 굉장히 당황하시네. <웃음> 어. 너무 제가 들어갈 생각도 없었고요. 네. 네. 현석영이 뭐. 현석영이 연락 안 왔어요? 어, 양현석 잘 알아요? 아, 그럼요, 그럼요, 그럼요. 김현석 어. 얘기하는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 이현석, 이현석. 어. 네, 네, 네. 아니 양현석 씨는 뭐 저하고 뭐 갑장이고 네. 그리고 서로에 대한 존재감은 알아요. 아. 어, 어, 그리고 <웃음> 어, 저는 물론 당연히 알고 있지만. 네, 네, 네. 응? 나보다 어리다고? 아. 아 진짜야? 어, 나보다 어리대. 현진이 형이라고 그러는데 자기라고. 
자기랑 친구래. 아유, 아유. 아 이럴 거면 들어오시지. 죽는데요? 뭐 뭔지는 어. 모르겠는데 아니, 죽는다고. 소속사가 있는데 사이더스입니다. 우리나라의 네. 가장 큰 음. 음. 아. 매니지먼트 사의 하나 중에 전지현 씨가 있는. 네, 예, 예, 전지현 씨가 있고. 있죠. 근데 음. 현지영 씨가 있다고 알고 계신 분들은 제가 입을 얘기해야지만 <웃음> 알아요. 오늘로서 사 저도 처음 알았네. 많이 알게 됐고요. 어, 근데 이제 그 미리 스케줄을 얘기 안한 거예요. 아, 네. 네. 오늘 아. 매니저로 왔기 때문에. 네. 음. 그래서 오늘 본인은 입을 열면 안 된다. 아. 아, 그 통장에 입금이 되면 자기는 입을 열수 있다. 아. 그래서 진영아 통장에 입금하면 되냐? 아니 아니 입 닫고 계세요. <웃음> <웃음> 입금을 열려면 안 돼. 미소를 지으셨는데? 아. 아. 네, 그 정도 이제 혼자 셀카 놀이 하시면 될것 같아요. <웃음> 네. 근데 저... 사진전을 하셨어요. 네, 사진전 했죠. 음. 사진을 좀 배우신 거예요? 사진은. 제가 보니까요. 네. 어, 사진을 여태까지 열심히 찍어오시고 그리고 많이 촬영해 오시는 정말 대가들이 정말 많잖아요. 그렇죠. 어, 또 그분들은 그분들의 어떤 내공이 있고 네. 어, 근데 저 같은 그 초짜들은 어, 사진으로 승부를 거는 것보다는 음. 사진 속에 있는 내용으로 승부를 걸어야 된다고 저는 생각을 해요. 음. 네, 내용의 어떤 내용과 그리고 내가 하고 싶은 얘기를 내가 어, 보는 사람들에게 내가 어떻게 표현이 될 것인가. 네. 지금 카메라 좀 들리시면 <웃음> 자꾸 헷갈려. 이거 좀 진중한 얘기하는데. 야, 진영아, 좀 나온다. 아, 중간에 갑자기 카메라가 어, 오니까 네. 표정 관리 하시더라고요. 네, 좀 그러지 마. 그 라이브 방송. 아, 지금 라이브 방송이에요? 어, 네. 라이브 방송이에요. 아, 그래, 안녕하세요. 야, 지금 짜증. 이쪽이 아니었어요. 네. 아, 우리 들으시는 청취자분들께서 지금 이게 무슨 상황인가. 개판이구만, 지금. 네. 지금 저희가 녹음하는 네. 과정에서 우리 현지영 씨가 네. 지금 개인 방송을 지금 하고 계시죠? 침묵 음. 방송. 음. 영상으로. 네. 음. 지금 한 12명 들어왔나? 안 들어왔지? 30명? 어이, 30명 들어왔대요. 아, 많이 들어오셨네요. 어, 개인 방송에. 대한민국에 백수들이 많아요. <웃음> 아, 근데 내 얘기를 좀 제발. 네. 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 어, 근데 저는. 제가 생각하고 있는 내용을 저는 찍고 싶었고요. 어. 어, 그리고 잘 찍는 거는 사실 요즘 카메라들 핸드폰으로 찍어도 잘 나와요. 그렇죠. 음. 네. 그리고 핸드폰으로 포토샵이라는 기능도 너무 간단하게 할수 있는 음. 것들도 많고. 그래서 저는 이제 제가 하고 싶은 얘기들만 하고 싶어서 어, 제가 맨 처음에는 아이들을 찍어주다가 이렇게 해외 봉사를 다니면서 네. 그 아이들의 사진을 찍어서 보여주고 인하에서 선물을 주면 아이들이 그렇게 좋아하는 거예요. 아~ 근데 우리는 인하에다가 인하제다 인하제다 내 사진 선물 해주면 어 고마워 하지만 그렇게 감사하진 않거든요. 음~ 그냥 수백 장 수천 장의 사진 중에 나의 수만 장의 추억 중에 일부라고 생각할 뿐이에요. 네. 근데 그들은 그 추억을 인하제다가 대해서 선물 받은 기억이 평생에 한번 아니면 몇번안 되는 거예요. 음~ 그래서 그들은 그 선물을 주는 순간 거의 감동합니다. 음. 그 아이들은 눈물을 흘리는 아이들도 있었어. 음. 그리고 어머 정말 이게 내 아야? 그래서 음. 너무 행, 해맑아요. 음. 그러니까 그 작은 곳에 감사하는 모습을 보고 야 이거 이게 내가 해외 다니면서 이 아이들에게 선물 줄수 있는 게 음. 가장 값어치는 게 이거겠구나. 음. 그래서 본인들의 기억을 사진에 담아주자. 음. 그래서 이제 그렇게 시작하다 보니까 어, 저의 생각을 조금씩 조금씩 확장해 나가서. 어 이제는 제가 또 전시까지 하게 됐죠. 어, 네. 그럼 봉사하시면서 네. 그 봉사 대상 아이들을 만나면서 이렇게 사진을 찍다가 네. 전시까지 이어지게 되신 거죠. 네, 그렇죠. 근데 이제 전시하다 보면 이제 인물 사진 같은 경우는 사실 우리 한국에서는 쉽지 않거든요. 음. 그래서 저는 인물이 아니라 나의 얘기를 해야 되겠다. 어. 그래서 저는 그 정물 꽃을 가지고 얘기했습니다. 음. 그래서 가짜 꽃과 진짜 꽃을 <웃음> 같이 한 화분에 꽂아서 동시에 꽂아서 어 그렇게 보면 맨 처음에 봤을 때 하나 한 화분에 있는 모든 꽃들이요 너무 다 아름다워 보여요. 네. 음. 근데 하루가 지나고 이탈이 지나면 그때부터 가짜와 진짜는 극명히 차이가 납니다. 음. 진짜는 시들어 버리고 가짜는 그대로 남아 있고요. 네. 하지만 진짜 꽃은 씨앗을 남깁니다. 가짜는 씨앗이 없어요. 아. 네, 그래서 어느 게 나의 모습일까를 우리 관람객들이나 관객들이 볼고 스스로 생각할 수 있게끔 음. 나의 모습이 어떤 게 나의 모습인지 음. 가짜이면서 싱싱한 나의 모습인지 하지만 진짜인데 내가 죽어있지만 죽은 게 죽은 것이 아니라 또 씨앗을 통해서 새로운 생명으로 다시 탄생하고 부활하는 이 모습이 나의 모습이 돼야 될 것인지 음. 음, 이제 이런 뭐 야. 약간 이중적인 그런 생각들을 네. 이제 사진에서 담았죠 그러면 음. 그런 사진의 시간의 흐름이 다 나뉘어져요? 네, 관찰이죠 관찰 아. 네, 관찰을 음. 통해서 한곧 꽃이 드는데 한 한달 걸리더라고요. 생각보다 오래 가요. 그렇죠. 예. 근데 
그 중에서 가장 적당히 정말 내가 봐도 이게 너무 어 시들었다가 아니라 아름답게 시들었다. 음. 그런 게 있잖아요. 고개를 숙이고 이파리를 떨어뜨렸지만 그 모습이 너무 아름다울 때가 있어요. 네. 그때를 제가 이제 포착을 하는 거죠. 음. 수많은 사진들 중에서. 음. 음. 왜 자꾸 엄마 생각이 나지? 어. <웃음> 곱게 나이 드신 어, 어. 분들 음. 뭐 이런 음. 것. 아 어, 그건 여러 가지 뭐 생각하시는 분들도 있어요. 음. 네. 음. 아니 근데 사진 전에 제가 그 사진 전 기사를 보니까 네. 굉장한 분들이 많이 오셨더라고요. 음. 뭐 김원희 씨도 오셨고 네, 네, 네. 서양 씨도 오셨고 네. 뭐 연예인 분들이 굉장히 많이 오셨는데 음. 거기서 뭐 판매도 하셨어요? 거기서요? 네. 왜 네, 판매했어요? 몇 점이나 좀 팔렸나요? 어, 좀 많이 많이 팔렸어요. 많이 팔렸어요? 음. 네, 거의 한저 걸어놓은 그림 중에 네. 사진 중에 한 80% 80%? <웃음> 거의 다 팔렸어요 그 수익금 어디 뭐 기부하시나요? 어, 저는 기부는 기부고 언제까지 기부를 하라 그래 수익금. <웃음> 네. 아, 네. 아, 언제까지 하지만 내 사진에서 첫 영감을 받은 사진 첫 번째 에디션은 네. 제가 작년에 부산 아트쇼에서 제가 아프리카 가서 나무를 찍은 게 있어요 오. 그런데 그게 촬영하다가 중간에 어, 잠깐 비가 와서 소나기가 와서 피했는데 얼핏 보니까 저쪽에 죽은 나무와 이파리가 뭉성한 나무, 아, 풍성한 나무가 네. 두 개가 동시에 서 있는 거예요. 근데 그 모습이 너무 독특하고 내 마음에 와서 그 사진을 찍었는데 그 사진이 첫 번째 그때 총 일곱 개가 딱 판매가 됐어요. 네. 똑같은 사진이 일곱 개가. 아, 근데 오. 첫 번째 에디션만 내가 내가 마음 속에 이거는 하늘에서 준 나에게 선물이다. 음, 이거는, 영감을 주는. 어, 음. 영감이 아니라 이런 모습을 내 눈에 담게 해주고 카메라에 내가 셔터를 누를 수 있게 준 거는 하늘이 나에게 준 선물이다. 그래서 내가 이거는 첫 번째 거는 나는 무조건 난 이거를 난 기부. 기부하겠다. 어. 그래서 월드비전에 그걸 제가 기부를 했죠. 와, 네. 대단하세요 진짜. 근데 그래서 지금 뭐 올해 제가 또 이제 21일 날또 IT 또 갑니다. 음. 아이티 가는데 거기 가서 또 제가 또 다른 작업을 또 준비해 갖고 와요. 네. 그래서 그 작업이 준비해 오면 그걸 갖고 어 내년 1월 달에는 지금 신한은행하고 본사에서 네. 거기서 네. 또 사진전을 좀 하자 그래서 지금 그것까지 지금 현재 계획하고 있습니다. 아, 음. 이번에 아이티 가신 계기를 네. 음 그거를 갖고 와서 지금까지 제가 찍었던 아이들 사진과 아, 그거 다 합해가지고요. 네, 그래서 해서 아이들과 지금의 내가 찍었던 기존 꽃 사진이 아닌 네. 이제 아이들과 관련돼서 뭔가 체험 아이들과 함께 동참할 수 있는 음. 미술 체험도 하면서 그 아이들이 꿈을 키워 나갈 수 있는 그런 프로젝트 같은 그런 전시를 지금 이제 신한은행하고 아. 1월 달서부터 이제 준비를 하고 있어요. 신한은행. 신한은행에서는 장소를 빌려주는 거예요. 장소하고 네, 판매도 그리고 가능하고. 판매도 하고 네. 그리고 거기에 들어가는 어느 정도 뭐 프린트나 인쇄, 홍보 그런 걸다 음. 같이 제작해 주고. 음. 제작해 주고. 프로젝트를 아예 같이 음. 하는. 네, 프로젝트를 처음부터 기획을 하고 음. 그래서 저희 월드비전도 내가 그랬죠. 월드비전이 난안 끼면 난 못합니다. 그 월드비전도 껴서 어. <웃음> 그래서 거기서 판매되는 첫 번째 에디션은. 어 일단 내가 무조건 이거는 아이들 꿈 지원하는데 내가 쓰겠다. 야. 어. 그러니까 에디션의 한 장, 에디션이 여러 장이에요. 예, 예. 첫 번째 에디션은 내가 그렇게 하겠다. 의미 있는 거죠. 네. 음. 에디션 첫 번째 에디션. 그렇죠. 네, 판매 수익금을 음. 기부를 한다는 거. 그렇죠. 그걸 이제 아이들 꿈 지원하는데 이제 쓰겠다. 네. 이렇게 저희처럼 열악한 방송에도 네. 기부를 좀해주세요 우리도 꿈나무거든. 어. <웃음> 방송 꿈나무예요. <저희가. 웃음> 방송 꿈나무. <웃음> 네. 방송 꿈나무 내가 보니까 본인들은 월급을 받고 대학교 가야 돼요. 우리. 있어요. <웃음> <웃음> 음. 내가 보태 대체적으로 네. 이렇게 모여서 팟캐스트 네. 하시는 분들 보면 네. 못다 이런 꿈들이 있어서 하는 거야 이거 다. 아, <웃음> 아, 네. 방송에 대한 갈증. 정확하게 하죠. 좀, 예. 기부를 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 음. 개인적으로 제가 좀 궁금한 건데 네. 좀뭐 이야기가 아 오, 개인적인 잘. 질문이신 거죠? 예예. 예. 네, 네. 이야기가 잘 흘러가고 있는데 음. 지금 배우를 80몇 년도인가요? 지금 85년부터 했습니다. 85년부터 우와. 했으면 한 30년이 지금 지난 네, 건데 30년. 네. 그 세월 방송을 하시면서 네. 가장 예뻤던 연예인은 누가 있을까요? 아, <웃음> 가장 예뻤던 연예인 대답 잘해야 되는데 이거 손예진이 선택한 대한민국 대표 여성복 베스트벨리 프로는 아름답다 베스트벨리. 다 많죠 많은데 그 중에서 다, 진짜 그 중에서도, 이강이가 보고 어. 첫눈에 완전 뭐 어, 저는 예전에 아 갑자기 개 이름을 까먹었네 누구 형수님? 아니 <웃음> <웃음> 형수님이를 까먹었구나 아, 누구 누구 어디 나왔던 아 옛날에 걔랑 야 누구냐 진영아 그김 
옛날에 그 공룡 선생에도 나오고 아, 아 김희선 아, 아. 김희선을 까먹을 수 있어 아, 희선이 어. 김희선 씨 희선이 네. 제가 공룡 선생 네. 데뷔할 네. 때 내가 봤었거든요 네. 어. 아, 어쩜 얘가 이렇게 이쁘냐 음. 어? 그때 어릴 때 그럼 이강기가 뽑은 최고의 여배우는 1위가 김희선인 건가요? 아, 김희선 그리고 나이 먹어도 이뻐요. 어, 음. 아, 훌륭하죠 최고죠. 네, 김희선 이쁘고 그제 개인적 취향은 전지현 이뻤고, 음. 전지현. 네, 전지현 이뻤고, 네. 그리고 나이 먹으면서 이뻐지는 또 아줌마가 또. 오, 누가 있을까요? 어, 곱게 늙는 아줌마. 네. 견미리. 아, 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 진짜 이 누나 이상하게 뭘 먹는지 뭘 쳐발르는지. <웃음> 그분은 어? 워낙 이쁘잖아요. 아니 진짜. 얼굴도 정말 전화야. 작아지고 네. 뭐 하나 봐. 뭐, 강남에서 <웃음> 뭐 하는 것 같아. <웃음> 어. 아니 굳이 강남에서 뭐. 어. 아, 뭐 얼굴 그렇게 작아질 수가 없거든. 음. 점점 작아져. 내까지 작아지나? <웃음> 음. 어디까지 갈라고 했어요? <웃음> 나도 작아지고 싶어. 아, 네. 나랑 괜찮아요, 그 누나 친해 갖고. 네. 네. 아. 우리 현진영 씨는 계속 앉아서 핸드폰만 들여다 보고 있구만. 방송 끝났거든요. 네. <웃음> 네. 잠깐 잠깐 쉬고 계시는 거고. 음. 우리는 계속 하고 있어요. 음, 그러니까. 음. 음. 아니 그러면 저희가 음. 그 짝퉁 인터뷰로 네. 오셨으니까 인물 탐구를 좀 해볼게요. 음. 프로필도 아까 말씀을 좀 저희가 읊어드렸는데 네. 그 배우 시작하게 된 계기도 좀 궁금해요. 아 배우 음. 시작하게 된 계기가 사실 친구 따라 강남 간다는 얘기가 있잖아요. 네. 어 제가 한 80. 운동가 그때 지금 친구가 갑자기 연기학원 같이 하고 음. 자기 시험 보는데 자기 떨려서 못 가겠다고 네. 자기는 같이 가자는 거예요. 그때 입학 원서비가 만 원이었어요. 아. 네, 그만 원을 자기가 대줄 테니까 그 여의도까지 간 거예요. 같이 시험을 봤어요. 나도 떨리더라고요. 네. 같이 따라가는데도 떨리는 거야. 아니 원래 전혀 생각이 없다가 전혀 생각 없다가 네, 어. 따라갔어요. 음. 어? 근데 거기 앞에 뭐그 당시 뭐 강부자 선생이 앉아 있고 어. 아, 심사위원 어, 심사위원으로 그리고 음. 막그 당시 스타 감독이었던 최상식 PD님이라고 지금 이제 은퇴하셨는데 어. 이제 중앙대학교 이제 학과장님도 영문학 음. 학과장님도 하셨고 저한테는 은사님 같은 분이신데 네. 그분도 앉아 계시고 너무나도 기라상 같은 뭐 최민자 선생님도 최보단 선생님 사모님도 앉아 계시고 어. 와 그때 거기 학교 터네 학교 터네 어떻게 어. 했대 오 그렇게 말이야 무슨 연기를 했어요 그러니까 몰라 나도 기억도 안나 떨려갖고 <웃음> 어, 근데 거기는 음. 학원이야 말 그대로 다 시키는 거야 하고 합격을 음. 그 등록금 내라 그러고 그 당시에, 어, 그 당시에. 아. 근데 등록금 그 당시에 한 몇십만 원이었던 것 같아요 어. 그 당시에 몇십만 원이면 엄청 큰 거예요 그럼요. 내가 보기엔 한 오십만 원이었던 것 같아 50만 입학금이 <웃음> 웬만한 사람 월급 이상이 아니에요 아이고 월급 네. 이상이에요 그 당시에 네. 그 당시 내가 그러고 나서 몇년 있다가 이태원에 있는 나이트클럽에 양주 기본한 지가 이만 칠천 원이었어. 아, 양주 맥주 양주 말고, 어, 어, 맥주 말고, 양주 기본한 지가 28,000원, 28,000원, 3만원. 그 정도 됐지, 진영아. 한 85, 한 4년도, 5년도. 거기도 전문가시니까요. <웃음> 아니라고. 아니야? 전래 하시는데. 몰라? 너 그때 지금... 너 이태에서 춤췄잖아. <웃음> 춤만 췄어. 그 뭐했어? 춤만 추셨다고. 춤만 췄다고? 아, 술은 안 먹고? 어, 그, 그, 그러셨구나. 아, 뭐, 춤꾼이에요. 어, 대단하네. 그거 모르는 사람이 어디 있어요? 네. 현진영의 와와. 아유. 어, 현진영의 와와. 클론도 그 멤버고. 그러니까요. 어, 다. 지금쯤이면 잠깐 인사를 하셔도 뭐 괜찮으실 것 같은데. 네, 컨셉이야. 얘 얘기 안할 거예요. 아, 좀 재미 들렸거든. <웃음> 어, 우리가 얘기하다가 자기한테 관심 가져주는 거 좋아해요, 저런 거. 아, 음. 청취자분들이 굉장히 기다리실 텐데. 음. 아, 요러, 요렇게 해야 네. 청취자들이 딴 데로 채널을 이걸 주파수를 안 돌려요. 아~ 못 돌려요. 요거... 현지 현진영이 언제 좀 얘기할까? 그러니까요. 어, 어떤 사람들 그래요? 저 새끼들 분명 현진영 안 하는데 저온 것처럼 사기 친다 그럴 거야. <웃음> 어? 그러다가 끝까지 얘기 안 하면 에이 씨발 나눠 꺼버릴 수도 있어. 댓글에 싸게 올라옵니다. 5분 뒤에 음. 어 사실 제가 좀 있다가 지금 몇 시야? 9시 10시에 제가 장동건하고 만나기로 했습니다. 10시에? 네, 내가 여기서 네. 왔다 그러니까 형님 오셨냐고 네. 그럼 자기가 맥주 한잔 사겠다고 어, 10시쯤 우리가 시간이 어. 넘어가면 어. 그때 그 동건이가 이제 오면 어, 동건이가 오면 우리 그때 잠깐 불러서 네. 어, 인사를 어, 한번 아, 할수 음, 있겠고 네. 물라이트 장동건 아니죠? <웃음> 네? 물라이트 저 제자만 밑에 저기, 아니에요? 네, 찬물을 끼고 부르세요. 아, 네. <웃음> 아니, 혹시나 해서 <웃음> 전 진짜 믿거든 손질해가지고 <웃음> 아무튼 아무튼 뭐 저한테 질문한 게 있으니까 거기에 마무리를 하겠습니다. 예, 예. 뭘 질문하지는 아시죠? 예, 예, 알고 있지. 네. 그래서 저는 뭐 그렇게 해서 학원을 다니다가 그 다음에 제가 돈이 너무 아까워서 열심히 연기만 했습니다. 오. 연기 학원에서 거의 끝나고도 남들 수업 끝나고라도 저는 끝까지 했고 그래서 저에게 기회가 찾아와서 드라마에 일단 단역으로 출연을 했고 그리고 그 당시에 아이들 하이틴 스타들이 많이 나왔던 배출했던 고교생일기. 네. 근데 거기에서도 제가 잠깐 깡패로 나왔었죠. 
깡패로 나는데 그때 감독님이 저를 보고 너무 놀래셔갖고 너무 감동을 받으신 거예요. <웃음> 연기를 잘해서 너무 자, 음. 연기도 잘하고 그리고 설정도 너무 좋았고 아. 그리고 이거를 만들기 아. 위해서 네가 이렇게 대단하다는 거. 왜냐하면 제가 깡패인데 어, 길거리 깡패인데 내가 따라오는 거를 보고 내가 그거를 어, 뭔가를 하기 위해서 내가 그 리어커에서 콜라병을 하나 꺼내는 거야. 내 나름대로 설정한 거야. 지문은 없는데. 아, 그 아. 다음에 음. 어, 그래서 내 머리를 탁 치는 거야. 아, 진짜? 콜라가 깨지면 어. 내 그걸 하는 거야. 근데 콜라가 얼마나 단단해요. 어. 그래서 내가 집에서 보지기를 싸갖고 콜라병을 깨뜨린 다음에 그거를 순간 접착제로 다 붙인 거야. 아, 그 당시. 아니, 그, 그 당시에. 그 당시에. 설탕으로 만드는 것도 아, 없었어, 없었어, 없었어. 음. 그때도 없었어. 그때도 없었어. 음. 그거를 내가 조각을 한, 한 이틀에 걸쳐갖고 다 만들어갖고 조심스럽게 갖고 피디님한테 제가 이렇게 만들어갖고 이렇게 설정하면 어떨까요? 피디가 감동을 하시더라고. 감동을 야. 해. 감동을 해갖고, 야, 너, 그 이후로 내가 있겠네. 그 고구생에게 몇 번을 출연하는지 몰라요. 음. 막, 다, 막 주인공으로도 출연하고 막 그런 식으로 해갖고 제가 이제 어, 자리를 좀씩 조금씩 자리를 잡고 이제 고정 출연을 하게 된 거죠. 음. 다른 프로그램에도 그때 이제 해돋는 언덕이 어, 한 지붕 세 가족이라고 혹시 아세요? 아유, 네. 아유, 아유 순돌이 아빠. 근데, 근데 왜 해돋는 언덕은 왜 모르실까? 아, 그잘 모르겠어요. <웃음> 그때 시청률 1, 2위를 다퉜었어요. 아, 그랬었나요? 아, 예, 일요일 그것도 아침 드라마였거든요. 어, KBS에서. KBS에서 했던 거. 예. 근데 거기서 제가 이제 좀 많은 시청자 여러분들한테 이제 그. 그 이제 데뷔작. 네, 사랑을 좀 받았죠. 어. 그럼 데뷔를 하시고 네. 데뷔했던 연도에 그 그때 나이가 85년도 나이가 고등학교, 몇 살? 고등학교 1학년. 고일 때. 고일. 네. 고일 때 콜라병을 깨고 막 그랬단 말이야. 아, 그렇죠, 그렇죠. 하, 음. 나쁜 형이네. 음. 열정이 대단하시네. 그럼 어떻게 보면 아역 배우로 처음 시작을 하셨잖아요. <웃음> 아역 배우로 했죠. 어, 아역 배우로 시작을 하시고 음. 그 이후에 계속 작품을 하시다가. 네. 뭐 이제 군대 갔다가 네, 군대 갔다 와서 군대 다녀오셨잖아요. 다녀왔죠. 어디 다녀오셨어요? 육군 다녀왔습니다. 육군 다녀오셨어요. 네, 육군 어, 저기 해안 경비대, 음. 부산 태종대 거기서 태종대였습니다. 오십삼사단. 오삼사단. 네, 오십삼사단 백이십오연대. 저희 집입니다. 연대본부. 어, 네. 태종대 어디? 영도입니다. 아, 영도 영도 어디 쪽? 동삼동이요. 동산동 그 상거리 엉덕에 있는 거? 예, 롯데리아 있는데. 아 롯데리아 있는데 거기 <웃음> 네. 거기 옆에 보면 우리 다방 거기서 많이 죽 때리고 있었으면 올랐어요 아, 그 그때만 있고. 당구장도 있고 거기 다방들 많았거든요 예. 그리고 위에 올라가면 대, 대대가 또 하나 있어요 맞습니다. 해안일 대대 네. 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 그 관사들 있고 아, 군인 관사 있고 아, 저기 그 본가가 아 그쪽이구나 네. 그러면 내가 90년대 근무했는데 거기서 90년대면 제가 서울에 있었을 때네요 음. <웃음> <웃음> 제가 서울에 있다 부산을 내려왔거든요 영도 지금 많이 좋아졌어요 영도 많이 좋아졌어요 어, 지금. 정말 좋아졌어요 네. 앞으로 뜰 겁니다 그 동네 아직 아. 집안 파셨죠? 예예 예. 예. 네, <웃음> 갖고 계셔야 됩니다 제가 지금 올라야 되는데 음. 거의 지역구가 네. <웃음> 김무성이에요 아. 아. 네. 그랬어요 <웃음> 뭐, 영도 고 삼거리 쪽이면 다들 집들이 다 좁은데 좁고 좀 골목이고 네. 어. 저희는 이제 아파트인데 아파트는 굉장히 별로 그런... 가치가 없는데 뭐 한다고 그러죠? 저희 집 무서워요. 가치가 없어. 아, 어. 땅을 갖고 있어야지. 개발할 겁니다. <웃음> 음, 음. 아무튼 이제 군대 제대하시고 네. 또 사실 제가 생각했을 때는 고등학교 때뭐 음. 이렇게 친구 따라가서 오디션 보고 연기 경력이 그렇게 많지 않잖아요. 연기에 대한 애착도 그렇게 없을 것 같고 제가 생각할 때는 네. 그리고 이제 군대 갔을 때는 굉장한 많은 고민을 한다고요. 음. 앞으로의 진로에 대해서. 근데 많이 고민을 했죠. 어, 갔다 와서 저를 다시 사실 군대 가기 전까지만 해도 나름대로 그때도 좀 팬에서도 좀 제가 많이 봤고 아, 그러셨구나. 네, 그리고 또 라디오 가이바이브라는 라디오가 있었었어요. 아, 그 당시에 아이고. 그게 또 인기 있는 또 청소년들 프로그램이어서 제가 거기에 한 코너를 고정으로 제가 했었었어요. 네, 그래서 그때 좀 많이 사랑을 받았는데 네. 그리고 뭐 나름대로 드라마적으로도 봤을 때제 또래에서는 뭐 안정훈 씨하고 저하고 안정훈 씨 네, 남자로는 그래도 거의 뭐 음. 캐스팅 순위 안에는 항상 제가 들어갔었어요. 오. 그러다 제가 군대를 갔다 오고 나니까 이게 다시 시작해 되더라고요. 음, 그러니까 그때 저에게 처음으로 왔던 역할이 어 어디 직원 3인가였어요 음. 내가 이걸 해야 되나 말아야 되나 어, 고민스럽더라고요. 야 자존심이 뭐 무너지는 완전 단역이 느낌이더라고 완전 단역인 거예요. 근데 이광기 다시 시작하자. 음. 너는 이제 신인이다, 무명이다. 다시 시작하자. 그때부터 다시 시작했는데 다시 시작해도 시작해도 다시 나의 그 원래 모습으로 돌아가는 게 너무 어렵더라고. 음. 쉽지가 않았어요. 음. 근데 그래서 중간에 많은 고생도 했었고 가슴 아리도 했고, 어 그래서 방황도 많이 했고, 
어 그러다가 뭐 잠깐 한 2년 정도는 네. 제가 방송국을 떠나 있었었어요. 왜냐면 어. 그 주변에 그냥 무명 우리 선배님들이 그, 그 서로 그냥 어, 안면을 익히기 위해서 네. 방송국 주변에 피디들 눈에 음, 띄기 위해서. 위해서 우리 직업이 사실 내가 하고 싶어서 하는 게 아니라 누군가에게 찍힘을 당해서 우리가 캐스팅돼야 되는 거예요. 아. 아. 어, 그런 직업이다 보니까 계속 방송국 음. 주변에 피디들이 많이 다니는 공간 그리고 방송국 로비 그쪽에 계속 거기서 이렇게 만나고 거기서 서로 커뮤니티를 형성하고 네. 있는 거예요. 관계를. 음. 근데 그 모습이 너무 내 마음속에서는 안 좋았던 거예요. 음. 그러다가 30년 동안 그러다가 가시는 분들도 계세요. 아. 네, 그래서 그 모습이 나, 네, 나의 모습일 것 같다. 저 모습이 나의 네. 20년 후에 나의 모습일 것 같다. 네. 이거 아니다. 내가 떠나자. 음. 떠나서 내가 다시 돌아오자. 그래서 일단 내가 좀, 아니 그냥 그냥 저기 반포로 떠났습니다. 바로 여기입니다. 대중공원. 어. <웃음> 네. 요 반포에서 포장마차 했습니다. 그러니까요. 포장마차. 네, 실내 포장마차. 아, 아 진짜 아, 실내 포장마차를 해서 그래서 그 실내 포장마차로 제가 한 2년을 좀 했죠. 그리고 나름대로 또이 반포 쪽에서 음. 좀그 난다긴다는 어, 뭐 언니들서부터 시작해갖고 음. 많이 오셨어요. 네. 어, 난다긴다는 언니들. 네, 네, 네. 어, 특히 뭐 패션 쪽에 계셨던 어, 언니들도. 우리 미묘 님과 아, 로리 같은. 음상이 예사롭지가 않아. 어, 장난 아니에요. 어, 네. 오늘 또 오신다고 어. 제일 비싼 옷을 또. <웃음> 아니 그이 가죽 잠바가 비싼 거예요? 네. 어, 지금 오늘 어. 30도까지 올라갔는데. 어, 그러니까. 가죽 잠바 입고 오셨어요. 그러니까 이 안에서 이 안에서 <웃음> 뭐 땀을 안 흘리시는 거 보니까 네. 뭐 병이 쓰신 거 같아요. <웃음> 네. 에어컨 세게 틀어놔가지고요. 어, 네. 어, 그래서 포장마차에서 그 당시에 좀 인기 좀 있었죠. 그리고 음. 많은 동료 연예인들의 거기가 연애 장소 얘기도 됐고 어. 그리고 그곳에서 많은 또 아이디어 회의도 사람들이 어. 있고 그냥 어떻게 보면 놀이터였어요. 그때 뭐 강재규 감독님서부터 시작해갖고 어. 그 이병헌 뭐 시리. 예, 이병헌이도 거기도 자주 왔었고 음. 병원이도 오고 그리고 뭐 마, 영화 배우들도 많이 오시고 네. 뭐 거기가 뭐냥 사랑방 같은 곳다. 어, 참새방앗간처럼 음, 음. 마당발이 거기서부터 시작됐구나. 그렇죠, 아니, 그렇죠, 그렇죠. 근데 그뭐 지금 지금도 뭐 핫하시지만 음. 한창 때 20대 때는 네. 우리 여성분들한테 인기가 굉장히 좀 많으셨죠. 오. 외모가. 없다 그러면 없다 그러면 이상한 거 아니야? <웃음> 없다 그러면 이상한 아니, 거 아니야? 솔직하게 좀 말씀해 주세요. 아니 없다 그러면 이상한 거 아니에요? 그러니까 솔직하게 많지만 네. 음. 많으셨죠. 아, 엄청났어요. <웃음> 어. 장사가 잘된 이유가 또 있죠. 아, 아 역시 음. 다날 보러 오는 거죠. 음. <웃음> 자, 제가 나 이거 방송하는 거안 하는 거야. 나 얘가 더 무서워. 난이 방송보다 얘 방송이 더 무서워. <웃음> 얘 방송은 나 아는 사람이 너무 많이 봐갖고 아. 지금 하고 계세요. 하고 아. 계신데 가만히 계신데 막 댓글 올라오고 막 난리가 났네요. 그, 그 당시에 네. 사실 많은 여성들이 네. 어, 저를 많이 찾아왔죠. 음. 네. 어, 저를 만나기 위해서도 오고 <웃음> 새벽에도 오고 새벽에도 어, 새벽에도 오고 그 어떤 분들은 저한테 모닝콜도 해달라 그러고 어, 아. 아침에 왜냐하면 제가 20 어, 아침 5시에 아, 어, 하시니까? 어, 5시 하니까 그때도 힘들었어요. 왜냐하면 12시면 은 영업을 정지해 끊어야 되는데 그렇죠. 아, 우리 그 당시만 통금. 해도 통금이 있었어요. 네. 영업 통금이. 음. 근데 그 당시에 뭐 늦게까지 몰래 하고 뭐 음. 어떤 어, 그런 게 있었죠. 커넥션들이 있었죠. 예. <웃음> 응? 커넥션이? 어, 네. 어. 장사를 하기 위한 어떤 커넥션이 예, 예, 예. 분명히 있어요. 모닝콜도 해주고 어, 해주고 그리고 뭐 어딘가에다가 뭐, 뭐 저기 야근하시는 분들한테 네. 뭐 백숙도 끓여다 갖다 바치고 막 그랬죠. 어. 네. 예, 그럴 때, 뭐, 모닝콜 하다가, 이제 우리 집사람하고 지금 아내와, 어, 연애할 때인데, 걸렸죠. 걸려서 아주 뒤지게 온다. 아, 연애할 때도 어, 그렇게. 어, 연애할, 연애할 때, 때 다른 분의 모닝콜을 해주시고. 근데 형수님 어떻게 만나신 거예요? 아, 그 얘기도 해야 돼요? 아, 그 얘기 조금만 해주세요. 아, 제일 궁금해요. 너무, 너무 절 빨아먹는 거 아니야? <웃음> <웃음> 일반 방송에서 없는 이야기. 그렇죠. 어, 어? 음. 만원씩 걷어. 아니, 그게 아니라, 뭐, 많이 들어? 네? 요? 여기 방송을 많이 들어요? 아 그럼요. 많이 들어요. 아, 얼마나 들어요? 4천 명. 어 4천 명 많이 듣는 거지. 음. 아, 진영이는 뭐 <웃음> 30명 갖고도 방송하는데 뭐 힘들게. 하루에 4천 명입니다. 아, 엄청나네. 이게 예. 쌓이고 쌓이면 엄청나네요. 우리 이번 워크숍 갈 때는 뭐 입고 가지? 이번 체육대회 때는? 아 아무거나 입고 갈순 없고 그렇다고 너무 비싼 브랜드 사기도 좀 그런데. 멋진 단체복이 필요하십니까? 길다니 여러분들을 기다리고 있습니다. 글로벌 무지 티셔츠 브랜드 길단 
티셔츠로 소매 비즈니스를 원하시는 분들에게도 적극 추천합니다. 우리 와이프는 그냥 뭐 동네에서 만났어요. 어, 어. 되게 미인이신데? 네, 미인이죠. 네. 정말 아름답고. 음. 네. 그 북해기선에 나오는 그 여주인공이 있어요. 그 여주인공하고 똑같이 생겼습니다. 어디, 어디 나왔 영화 북해기선. 북해기선. 음, <웃음> 거기 약간 멜로물인데요. 네, 야한 영화 아닌가요? 그거? 북해기선. 어, 맞죠. 약간 맞죠? 어, 소설도 있고. <웃음> 어. 네, 옛날에 몰래 <웃음> 봤던 기억이 나는데. 어, 그래요. 뭐 형수님 얘기는 여기까지 하시는 것 같고요. 사실 그 배우 이강기를 떠올리면 네. 아까도 잠깐 말씀하셨는데 사극 작품이 좀 많이 떠올 많이 했죠. 음. 어, 아까 뭐 증비로 뭐, 최조 왕건 음. 뭐 왕가 왕가 정도전 정도전 음. 정도전이 가장 컸죠. 가장 인기를 많이 제일 얻었었죠. 인기 있었던 것은 태조 왕건이죠. 태조 왕건 음. 신인상 받았던 네, 신인상을 받았는데 아까 지금 뭐상한 번밖에 안 받았다 그러는데 네. 어, 사실 신인상 못 받은 사람이 수다합니다. 그럼요. 그렇죠. 네. 음. 그건 평생에 한번 있는 상이기 때문에 아, 못 받은 상이 너무 많아요. 그리고 상을 못 받고 사라지는 사람들도 너무 많아요. 음. 아 그렇죠. 네. 음. 그래서 저희 저하고 같이 데뷔했던 그 수많은 동료들이 있는데 지금은 어, 화면에서 볼수 없는 사람들이 너무 많은 거예요. 음. 네, 그게 좀 너무 아쉽고 좀 외롭죠. 같이 했던 친구들이 다 사라지고 이제 남는 사람 몇명 없어요. 네. 여러분들이 알고 있는 뭐 하이라, 뭐 체시라. 뭐그 정도밖에 없는 거예요. 음. 네. <웃음> 어, 없어요. 그 우리 우리 또래 같이 시작했던 그 또래들 아, 지금 같은 했던... 또래인가 잠깐 생각했어요. 아, 또래 또래인가요? 최시라가 또래입니다. 아 정말요? 네. 아, 네. 네. 동갑이 나 <웃음> 저랑 같이 어, 아니 많이 많이 곱죠. 음. 굉장히 반가웠던 게 제가 네. 지금 음. 현재 그 평소에 시청하고 있는. 프로그램이 음. KTV에서 요새 음. 아들과 딸을 다시 해줘요. 아~ 네, 거기 김희애 씨랑 네. 최시라 씨랑 나오죠. 뭐 최수정 씨도 나오고 음. 뭐 굉장히 반가운 얼굴들이 많이 나와요. 그래서 아, 말씀하셨길래 수정이 형이 87년도에 데뷔했어요. 음. 더 늦으시네? 음. 저보다 늦어요. 오. 2년 늦고 그리고 이제 저는 이제 배종 누나랑 같이 데뷔했죠. 아~ 해돈 누나다. 그래서 종욱이 누나랑 맨날 저한테 보면 아유 데뷔 동기 막 그러세요. 아~ 네. 아니 그래서 그 아까 사극 얘기 하다가 어. 지금 말았는데 사극에 그 이광기 씨를 많이 캐스팅하는 이유가 뭐라고 생각하세요? 본인 어, 생각하시기 일단 안정적이니까 그러겠죠. 안정적이다. 안정적인 연기와 그리고 믿을 만한 연기자. 음. 신뢰성이죠. 네. 신뢰감이 음. 가기 때문에 어, PD나 연출자들도요. 사실 우리 직원들을 누가 뭘 시킬 때도 어, 똑같은 일인데도. 내가 왠지 모르게 이 친구한테 맡기면 더 신뢰감이 가고 이 친구한테 맡기면 더 든든하고 음. 믿음직한 뭐 그런 게 있잖아요. 음, 그런 뭐 신뢰감이 예, 연기도 마찬가지인 것 같아요. 음. 아, 이 연기를 이 관계한테 맡기면 이 관계는 잘 소화하겠다. 음. 그 이상으로 해내겠다. 음. 음, 그런 거죠. 근데 정도전 끝나고 되게 힘들지 않았어요? 왜요? 그 몰입해 있어가지고 아, 정도전 때는 조금 사실 제가 정도전 대사의 분량이 많지는 않았어요. 그렇죠. 음. 근데 그 임, 근데 임팩트 그, 있었잖아요. 근데 그거를 내가 끌고 가려고 하면 그 대사 많은 것보다도 대사 많은 건 대사를 하다 보면 거기에 나의 캐릭터들이 다 나와요. 그렇죠. 음. 그 대사가 없는 거를 끌고 나가려면 내가 자꾸 한신한 한 카트에 내가 모든 걸 자꾸 의미 부여를 하려고 그러고 어떤 거는 일부러 내가 보여주지 말아야 될 부분들도 있어요. 음. 그때 당시에 우리 정현민 작가가 첫 미팅하고 대본 리딩하고 그리고 회식 자리에서 저한테 딱 당부하는 말. 선배님, 오늘 리딩 너무 좋았어요. 요렇게 해서 40회까지만 <웃음> 있는 듯 없는 듯. 40회까지. 없는 듯 있는 듯 아. 해주세요. 음. 음. 어렵다. 그 이후에는 제가 할인에 대해서 제대로 한번 쓰겠습니다. 음. 어. 근데 그게 이제 좀 먹혔죠. 음. 후반부에 네. 갈수록 할인의 비중이 높아졌잖아요. 높아졌죠. 어, 그렇죠. 네. 원래는 더 높아져야 되는데 <웃음> 원래 그게 60회까지 가야 되는데 음. 10회분을 못 찍었어요. 제작비 없다고. 아 진짜요? 아, 제작비 없다고 어. KBS 제작비 없다고 그 50회로 끝내라고 나갔고 금마무리가 돼버렸죠. 네, 원래 어. 이방원이하고 나하고의 음. 어떤 그런 케미가 좀더 살아야 되는데 네. 좀그 부분이 좀 부족했는데 그래도 뭐 많은 뭐 저기 뭐야 우리 그팬 여러분들께서 또 어록도 만들어 주시고 음. 어 그래서 이런 말도 있었잖아요. 그래서 뭐뭐 뭐 정치는 어, 정치는 이인님처럼. 음. 그리고 혁명은 정도전처럼 네. 인생은 하륜처럼 어. 결국 인생은 하륜처럼 살아야 돼 <웃음> 그거를 네. 
팬들이 다 만들어 주셨더라고. <웃음> 그 우리 그 작가들도 너무 좋아하는 거 그거를. 아니 근데 시청률이 꽤 나왔잖아요. 대단히 나왔죠. 아니 근데 좋죠. 그런 좀 그런 작품을 하고 끝나면 좀 기분이 어떠세요? 아 내가 참 그래도 야 이제 좀두 달이 뻗고 좀 쉬자. 아 그래요? 아~ 네, 네. 일단 쉬자. 좀, 좀 쉬자. 음. 어, 왜냐면 고생했으니까 어~ 좀 쉬자. 네. 아까 아, 좀 우리 그 타키 형이 말씀하셨듯이 캐릭터에서 좀 헤어나지 못하는 배우분들도 음. 계시잖아요. 그래서 저는 그런 거는 잘 빠져나오는 아, 것 같아요. 예, 네, 왜냐하면 연륜이 쌓이니까. 음. 어, 제가 이제 신인은 아니니까. 그렇죠. 어, 저는 몰입할 때만 열심히 몰입하자예요. 음. 네, 그리고 빠져나오면 거기를 빨리 지워버립니다. 그래서 우리는 녹화 끝나면 그 녹화장에서 딱 메이크업 지우는 순간 대사가 다 지워져요. <웃음> 어, 다 지워져요. 음. 어. 모든 연기자들이 다 그래요. 왜? 한꺼번에 많은 걸 집어넣기 때문에 순간적으로 하루 이틀 만에 그 수많은 대사량을 다 집어넣기 때문에 그리고 끝나면 이게 싹 사라져요. 음. 그래도 채워넣죠. 아. 나는 배우가 안될것 같아. 아유, 누가 시키지도 않아. <웃음> 그런 고민은 아니, 하지 마세요. 머리 아파. 대사를 어떻게 배우고. 아니, 배우 시키지도 않을 거야. 네, 물론 <웃음> 그렇죠. 왜 그래. 나이 마흔에 제가. 오. 우리 지금 이거 가까스로 시켜주고 있어요. <웃음> 네. 뭐, 안 됐잖아요. 얼굴 안 나오니까. 아유, 아니, 근데 네. 질문은 왜 혼자만 하고 왜세 명은 왜 말이 없어요. 모르겠어요. 에, MC잖아요. 네. 어, 그 옆에서도 뭐 궁금한 것도 있으면 물어보고. 아니, 그러니까 우리 멤버들이 좀 이강기 씨한테 궁금했던, 음. 뭐 그동안 궁금했던 질문들을 하나씩 하세요. <웃음> 내가 보니까 게, 게스트한테 혼나고 있어 지금 고정 패널들이. 어, 아니 제가 보니까 <웃음> 내가 보니까 굳이 저한테 큰 매, 관심이 없으신 것 같아요. <웃음> 아, 네. 어. 아니 저는 딱 오늘 들어오셨을 때 너무 놀랬던 게 이제 온라인 상에 올라와 있는 그 이광기 씨의 모습 음. 이전까지 그 브라운관에서 보여줬던 모습들은 되게 크, 클래식하고 젠틀하고 음. 약간 그런 느낌이 강했거든요. 네. 근데 오늘은 약간 힙합 스타일. <웃음> 네. <웃음> 어, 여기 이제 싹 미르시고 한쪽으로 음. 딱 넘겨셨는데 어, 너무 젊게 하고 오신 거예요. 아 그래요? 네. 아이고. <웃음> 그래서 너무 놀랐어요. 그래서 처음에는 못 알아 뵙고요. 음. <웃음> 누가 인사하고 들어오시는데 막급 실망한 표정으로 들어오고 <웃음> <웃음> 좀그 부분이 좀 걸렸지만 어. 네. 그런 부분에서 되게 좀 와닿는 인상이 되게 좋았고 음. 네. 그 외에는 제가 이제 이렇게 검색하면서 네. 이제 갑자기 이제 이제 이광기 씨를 좀 제가 음. 검색을 해봤어요. 어, 예. 오신다고 하니까 네. 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 뉴스랑 이렇게 검색을 하다가 어 무슨 영상 작품에서 감독 이광기. 음. 어, 저도 <웃음> 음악, 봤어요. 예, 네, 음악 최근에 네. 네. 아~ 하고 있는. <웃음> 아 우리 현진영 씨가 요즘 짤 요즘 이제 네. 제가 이제 미디어 아티스트로 만들려고 내가 네. 네. 훈련을 좀 시키고 있거든요. 아~ 현진영 씨를요. 왜냐하면 현진영 씨가 이광기. 요즘 이제 저랑 다니면서 이제 좀 이제 또, 또 다른 세상을 본 거예요. 음~ 제가 이제 주변에 많은 아티스트들과 그리고 유명한 작가분들 뭐 이런 분들하고 이렇게 같이 만나고 또 만나는 사람들이 현진영 씨가 지금까지 오랫동안 음악회에서 하면서 만났던 사람들과 또 다른 세상을 만나니까 되게 신기했나 봐요. 어. 어, 예. 그래서 자기가 뭐 이렇게 좀 공간 미술품도 이렇게 전시장에서 보는 것도 어, 익숙치 않았는데 그런 모습들도 너무 신기했고 네. 예. 그리고 또 대화들도 또 너무 자기가 평상시에 듣지 못했던 어, 새로운 대화를 나누니까 음. 그것도 좀 신세계 같이 느껴졌고 음. 이제 그러면서 이제 본인도 뭔가를 좀 하고 싶다 그래서 너 음. 노래도 잘하고 프로듀서도 해봤으니까 너도 할수 있어 해봐 내가 그랬지만 본인이 잘하는 게 이제 일인 방송 음. 어, 이걸 많이 하더라고요 그래서 네. 본인이 또 이제 뮤직비디오 같은 걸 자기 음악에다가 하는데 어, 재능이 있어요 어. 네. 아니, 이 앵글 앵글 구드나 거의 천재입니다 네. 이 친구는요 이 모든 분야에서 천재예요 아. 네. 음악도 천재죠 그리고 노래도 천재죠. 음. 춤 예술입니다. 예술이죠. 네, 그리고 뭐 제가 봤을 때 아직도 살아 있습니다. 음. 아 이분은 아, 정말 하나님이 정말 사랑하는 것 같아. 아 놓치를 안아. 음. 아유. 그렇지. 보통 같은 웬만하면 다 놔버리거든요. 아유, 자포자기가 돼버리는데 우리 현진영 씨는 항상 어, 아이디어와 재능이 마르지 않게 이 샘솟게끔 만들어 주시더라. 음. 아, 그래서 영상도 보면 찍는 거 보면 조만간에 이제 아마 좀 미디어 작가로 데뷔하지 않을까. 오. 음. 아, 그럼 이제 새로운 모습을 좀볼수 있겠네요. 아, 그럼요. 이제. 이제는 뭐 가수뿐만 아니라 네. 영상 작가로서 음. 네. 뭐그 뮤직비디오 촬영 감, 감독이 아니라 네. 어, 뮤직비디오 감독이 아니라 영, 영상 미디어 작가. 
음. 미디어 아티스트로? 음. 그렇죠. 미디어 아티, 아티스트로 어. 이제 곧한몇년 후면 몇 년까지 기다려야 돼요? 아니 왜냐면 그게 함부로 되는 게 아니잖아요. 아. 훈련을 해야 되니까요. 예. 뭐 나보고 또라이라고? <웃음> 제가 페이스북 친구라서 지금 가끔 방송하시는 걸 보는데 아, 그래요? 어, 되게 재밌어요. 막 그, 굉장히 몰입되고 막그 집에서 그냥 아무 형식 없이 하는 방송인데도 너무 재밌더라고요. 아. 음. 아니 저는 개인적으로 네. 뭐 지금도 그렇지만 예전에 굉장한 팬이었거든요. 음. 어, 저도 마찬가지예요. 그래서 그... 아니 이강기 씨 말고 우리... 아. 씨. 네. <웃음> 잠깐만요. 잠깐만요. <웃음> 지금 아, 우리 예. 선지영 씨 아무 대답도 안 하는데 말 한마디 안 하는 형정 씨한테 이거... 네. 아, 얘기하지 맙시다. 그냥 제 얘기 합시다. 아, 예, 아, 예, 예. 아니, 굉장한 팬이었는데 제가 마무리만 지을게요. 어. 그 발라드를 한국 좀 새로 이렇게 좀뭐 싱글이라도 좀 내셨으면 어떨까? 이번에 나왔어요. 아, 나왔어요. 아, 아, 저 이번에 나왔는데 아, 어, 아, 오, OST로 나왔어요. 아. 네, 그 너는 어느 별에서 왔니? 진짜요? 음. 어, 너는 어느 별에서 왔니? 음. 어, 노래 한번 그 한번 소리 내서 한번 여기 아니 음악 한 번만 틀어줘요. 나보가라고? 너 하라고? 영화라고 영화라고 영화라고. 아유 저희가 응. 그러면 그 받아가지고요. 어느 별에서 왔니? 뭐 이런 거 있어요. 아. 우짜우짜 한번 가실까요? 아, 네. <웃음> 하나, 둘, 셋, 넷. 안 합니다, 안 합니다. 아, 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 무차우짜는 자 배경 음악으로 좀 한번 깔아주시고요. 네. 네. 저희가 이렇게 웃고 떠들다 보니까 시간이 음, 좀 벌써 열. 야, 오늘 사실 대본이 있었거든. 네. 대본대로 한 개도 안 나왔다. 네. 원래 대본대로 안 어, 나와요. 아, 재밌었어요. 뭐가 어. 됐어요? 어, 지금 제작자. 께서 또 요청한 질문도 있는데 네. 사실 고그 질문은 큰 의미가 없을 것 같아서 제가 뭐 진행자 입장에서 MC의 권한으로 네, 뺄게요. 음. 네. 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 빼시고 어, 이번에 이게 뭐 짝퉁 패션 네. 어, 사실 패션에 대한 얘기 아닙니까? 맞습니다. 네. 어, 근데 오늘 패션에 대한 얘기는 안 하고 나에 대한 얘기만 하고 네. 그건 뭔가 좀 프로그램의 정체성이 좀 무너진 듯한 그런 느낌이 살짝 아, 드는 감이 있네요. 그렇지 않고요. 어. 다음에 스케줄 어. 또 잡죠 뭐. 네, 저희가 네. 입으로 쪼개서 나눌 거 지금 우리... <웃음> 생각을 하고 있으니까. 어, 그러니까 아니 그래서 네. 좀 패션 하면 좀 패션에 맞게끔 어, 어, 뭔가 좀 이렇게 와서 내가 오면 어? 본인이 갖고 일하고 있는 뭐 브랜드라든가 어. 이런 브랜드를 갖고 와서 저한테 보여주면서 음. 이거 제가 만들고 있고 제가 디자인했고 제가 마케팅 하고 있는데 어떠세요? 소비자 입장에서 볼때 어떠세요? 그럼 제가 한번 아. 입어보겠습니다. 그럼 제가 집에 가서 입어보고 어? <웃음> 그 여기서도 한번 걸쳐보고 어? <웃음> 뭐 그러면서 좀 얘기를 나누면 네. 더좀 좋지 않을까. 알겠습니다. 네. 다음 방송 때는 저희가 그런 기획을 한번 해보겠고요. 네. 저는, 오늘, 개인적으로 저는 오늘 개인적으로 짝퉁 패션이라 그래갖고 네. 나름대로 오늘 다 준비했어요. 짝퉁으로. 오늘 다 짝퉁이에요. 아. <웃음> <웃음> 오늘 다 짝퉁이에요. 네. 아, 요거 하나 빼고. 어, 요거 아. 하나. 아. 요, 꼬리 빼고. 요, 요거 하나 빼고 다 짝퉁이에요. 음. 컨셉 제대로 잡으셨네. 아 일부러 저희 방송을 위해서 그렇게 준비를 해오신 거예요. 그러니까 보이지는 거. 눈에 보이진 않지만 네. 내 마음가짐이 내 몸에 오늘 짝퉁 패션을 하니까 짝퉁 패션을 하고 와야 되겠다. 어. 다 필, 짝퉁이에요. 야, 저런 걸 배워야 되는데 어. 좀 프로가 되셔야죠. 아, 아 레저 입고 저기 탁기 입었잖아. 저거 저 네. 저거 오리지널이야. 저거. 아, 아, 아 죄송합니다. 짝퉁이 어. 없어가지고 아직. 어? <웃음> 아니 그럼 저희가 야, 탁기 말고 자키라고 해. 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 하나 뛰어 그냥. 형님 옷은 제가 따로 준비해 놨고요. 그 티자 빼고. 그래서 아키라 그래 아키, 아키. 아, 알겠습니다. 아유 오늘 제가 아유. 방송을 했지만 저는 안 들을 것 같아요. 브랜드들 <웃음> 너무 정신 없네요. 브랜드들 혼내는 방송. 아, 어. 아니 마지막으로 네. 저희 짝퉁 패션이니까요. 뭐그 취지에 걸맞게 네. 개인적으로 가장 좋아하는 브랜드가 있다면 뭐가 있을까요? 저희 브랜드 이름 오픈해도 음, 상관없어요. 아 그렇습니까? 네. 음. 어 저는 사실 브랜드를 입어본 적이 없어요. 음. 어, 어디서 구입하세요? 저는 동대문 가서 삽니다. 아~ 동대문. 저는 동대문 옷을 너무 사랑합니다. 음, 어, 맞아요. 네. 아주 오래 전부터. 네, 저는 오래 전부터 네. 어, 남들이 보면 우리 그 동대문 가면 가끔 가다 장사하는 동생들이 있어요. 음. 동생들, 아~, 아 형님 뭐뭐 뭐 가게 오픈하셨어요? 네. 왜냐면 제가 뭐 장기 끊어달라 그러거든요. 음. 어, 그러면 애들이 어 형님 뭐 우리 가시나 봐요. <웃음> 어 그러면 사줘요. 근데 어, 요즘에 가 보니까. 어 동대문 시장 경기가 안 좋더라고요. 아, 예전에 부쩍 부쩍 됐는데 요즘에는 설렁해 안타까워. 음. 맞아요. 예, 예전에는 티셔츠 한장 사는 것도 아, 너무 바빠가고 귀찮아하는데 이제 그한 장이라도 팔려고 노력하는 모습 아, 보면 네, 그렇죠. 안타까워요. 음. 아, 그래서 좀 많은 분들이 물론 뭐 브랜드 브랜드도 중요하지만 사실 저는 동대문 옷을 사다가 브랜드 옷을 가서 백화점에 가서 이 옷을 하나 들잖아요. 겁나서 못 사요. 아. 네. 백화점 옷은 협찬해주면 입어요. 음. 네. 
저는 예전에 제가 옷을 뺏어 입은 적도 있어요. 어, 이쁘다고. 어, 내 옷을 뺏어. 어, 몇 개. 어. 다 동대문 거예요. 어. 너무 예뻐 동대문 것도, <웃음> 동대문 것들 중에서도 이렇게 A급들이 좀 있어요. 네네네. 조금, 어, 이런 것도 다 좀, 좀 이뻐 보이지 않아요? 괜찮은데요? 어, 괜찮아요. 어. 이런 데 지퍼도 달리고, 이런 것도. 오! 어, 질감도 좋고. 어, 네. 질감도 좋고. 음. 그래서 저는, 어, 브랜드를 얘기한다면 저는 동대문. 음. 아 근데 사실 굉장히 좀 의미 있는 게 저희가 항상 그 패션 기업이나 뭐 브랜드를 음. 얘기를 했지만 음. 그 동대문에서 종사하시는 그 패션 업계 분들도 굉장히 많으시잖아요. 엄청나죠. 네. 어떻게 보면 어. 시작이죠 패션의 시작. 네. 뿌리 음. 트렌드의 그렇죠. 시작. 음. 그러니까 경기가 침체됐을 때 가장 타격을 많이 받는 분들이 오히려 그분들일 수 있거든요. 어, 음. 그래서 저희가 뭐 방금 말씀해 주셨듯이 어, 패션 산업 부흥 그리고 음. 그저 동대문에 계시는 분들도 음, 음. 같이 저희가 보듬어 담을 수 있는 음. 그런 방송이 되지 않을까. 음. 어. 갑자기 바래보네요. 아 네. 좋은 <웃음> 좋은 내용인 것 같아요. 음. 음. 알겠습니다. 음. 저희가 아 시간이 조금만 더 있었으면 좋았을 법 했는데 음. 지금 시간이 다 지나갔어요. 음. 그래서 이제 마지막 인사를 좀 들어야 될것 같은데 네. 짝퉁 패션 처음 나오셨는데 네. 뭐 소감 또안 여쭤볼 수 없습니다. 어 일단 뭐. 인연이라는 게참 중요하잖아요. 네. 예, 오늘 만나서 사실 제가 친한 우리 동생을 통해서 이 프로그램에 오늘 나왔는데 또 새로운 인연을 또 만들었잖아요. 네. 네, 그래서 이 인연이 어, 또 다른 인연으로 또 이어지고 음. 어, 결국 인연을 계속 이어간다는 것은 어, 사실 그 발전을 저는 뜻하는 거라고 생각을 해요. 네, 예, 좀 어, 기학적으로 봤을 때도 제가 봤을 때좀더 어, 저도 방송을 통해서 더, 어, 또 다른 트렌드의 장, 공간에 와서 제가 또이 공간에서 또, 또 다른 인연을 통, 인연들과 함께, 어, 또 만들어가 나가는 거. 이것도 저의 또 하나의 또 배움이고, 음. 어, 이런 자세가 저에게는, 어, 또 필요하고, 또 이런 힘들이 제가 있고 인정함으로써 저의 방송 수명도 더 길어지고 음. 네, 아, 그렇죠. 뭐, 뭐 그런 걸 해서 저는 너무 즐거웠던 것 같아요. 어, 네, 광기... 저는 이렇게 늦게까지 할 줄은 몰랐어요. <웃음> <웃음> 아, 그러니까요. 네. 이광기 씨가 참 장점이 뭐냐면 한번 인연을 맺고 나서 굉장히 길게 갑니다. 음. 어. 제가 준서가 태어나고 만났으니까 지금 준서가 일곱 살인가요? 여섯 살 됐죠. 여섯 살인가요? 네. 음. 겨우 7년 만난 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 네. 음. 음. 근데 그때도 전시, 전시회에서 처음 그렇죠. 만났죠. 어, 월드비전 월드비전 만나고. 통해서 만나고. 네. 음. 만났는데 이제 뭐 6, 7년 됐으면 이제 한 3년 만나면 이제 끝나겠네. 그러네. <웃음> <웃음> 얼마 안 남았네. 아, 10년 주, 저 10년 주기로 갈거든요. 아, <웃음> 제가 뭐큰거 하나 준비해 놓겠 아, 네. 네. <웃음> 그러면 또 10년 연장. 아, 네. 네. 어, 여기 좋다, 좋다. 여, 여기는 이제 오늘 네. 처음 만났어요. 아, 앞으로 10년 10년은 네. 보장돼 있습니다. 아, 네. 아, 네. 아, 기대하겠습니다. 네. 저는 이제 개인적 바람으로는 뭐 작품으로도 좀 네. 뵙고 싶어요, 빨리. 네. 네. 아, 빨리 해야죠. 네. 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 그리고 또 예능에서도 네. 어, 예능감 한껏 발휘하셔가지고 음. 좋은 예능으로 또 만나. 그러니까 내가 싶고. 요즘 어떨 때는 이런 생각도 내가 예능감이 좀 죽었나? 왜 요즘 내가 이렇게. 아 어. 근데 오늘 뵈니까 뭐 전혀 그렇지 않아요. 제가 가면 또 재밌거든요. 예. 그러니까. 네. 재밌는데 음. 오늘도 현지 한번 올 거예요. 오늘 현지 역시 음. 얘기하는데 형 단가를 좀 줄이세요 그러더라고. <웃음> 형이 <웃음> 비싸 네. 딱 그러더라고. 아. 어, 그래서 안 된대. 그게 주요했네요. <웃음> 어 그런 네. 것 같아요. 그래서 음. 갑자기 발로 아다는 아, 이게 와닿지 않은데 음. 현지 얘기가 얘기하니까 확 와닿더라고. 아. <웃음> 진솔 동생. 네. 음. 알겠습니다. <웃음> 저희가 갈무리를 계속 하는데 <웃음> 이 나도면 그냥 계속 11시까지 갈것 같아요. 네. 어. 이제 빨리 끊죠. 알겠습니다. 네. 저희 끝 인사 들었으니까요. 짝퉁 인터뷰 공식 질문이 있습니다. 저희. 또 있어요? 예. 마지막 질문. <웃음> 아, 라디오 스타 예전에 나오셨을 때 하셨잖아요. 음, 음, 뭐 그런 음. 유의 질문인데. 그래, 공식 질문이 뭡니까? 네. 음. 이광기에게 음. 모닝 콜이란 <웃음> 나 미치겠다. 모닝콜? 모닝콜? 새로운 시작? 아~ 아~ 어. 아~ 내일, 내일 마무리가 좋아요. 네. 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 아~ 마무리가 좋습니다. 음. 네, 짝퉁 인터뷰. 어, 이번 주는 만능 엔터테이너 그리고 배우 이강기 씨 모시고 네. 얘기를 나눠봤는데요. 이번 회차는 꼭 다운받아서 소장 하셔도 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 네. 음. 배우 이강기 씨께 큰 박수로 보내드리겠습니다. 음~ 감사합니다. 음~ 네, 짝퉁 인터뷰 여기까지고요. 로리님. 네. 
아까 1부 때 소개를 해드렸지만 2부만 들으시는 분들이 또 계시거든요. 그쵸. 네, 짝퉁 패션 어떻게 참여할 수 있고 들을 수 있는지 소개 부탁드립니다. 네, 아이폰 유저는 아이튠즈에서 짝퉁 패션을 다운받으시면 되고요. 안드로이드 이용자는 플레이스토어에서 팟빵 앱을 다운받고 짝퉁 패션 구독하신 후에 개별 에피소드를 다운받아주시면 감사하겠습니다. 그리고 짝퉁 패션의 공식 메일이죠. 짝퉁파 jjaktungfa.gmail.com으로 어, 문의사항이나 앞으로 다뤄질 이랜드 관련해서 뭐 네. 궁금증 또 타키님의 이거 알아요 코너에서 다뤄졌으면 좋겠는 내용 뭐 여러 가지 메일 많이 보내주시고요. 저희 짝퉁 패션 구독하기, 별점 주기, 공유하기도 잊지 마시고 꼭 부탁드립니다. 그리고 오늘 배우 이광기 씨하고 함께 했는데요. 저희 사진, 영상, 저희 페이스북 그리고 인스타그램에서 확인하실 수 있으니까 어... 좋아요. 그리고 팔로우도 꼭 부탁드리겠습니다. 네. <웃음> 댓글도 좀 부탁드리고요. 아, 타키님. 네. 끝인사 짧게. 네. 오늘 어떠셨어요? 오늘 사랑하는 이광기 씨와 함께 방송하게 돼서 너무 영광이고요. 네. 앞으로의 미래에 정말 축복 있으실 아주 팬으로서 기대하고 있겠습니다. 음. 오늘 음. 나주셔서 감사합니다. 음, 너 올해 방송 못할 것 같다. 네. 감사합니다. <웃음> <웃음> 너무 너무 FM적인 인사야. 네. 네. 어. 준비를 맞춰 <웃음> 못했습니다. <웃음> 네. 인사를 뭐 준비를 해야 되나요? 네. <웃음> 먹고 사는 얘기보다 더 재미있는 패션과 패션 피플들의 진짜 이야기 짝퉁 패션 여기까지입니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음>